в старинном русском селении Федева Ярославской области начал сооружаться один из первых в стране сельский МЖК. В 70-х годах село Нефедьево было объявлено, как тогда говорилось, неперспективным. Закрыли школу, магазин, клуб, и в раз уехало отсюда 36 семей. Кто куда? И сразу рухнуло, можно сказать, коллективное хозяйство. Только за последние 10 лет из Ярославской деревни ушло более 50 тысяч человек. Почти шестая часть всего сельского населения области. Но пришло время возрождать утерянное. Дал свой адрес в комсомольской правде колхоз имени Ленина, не скрывая всей своей правды. Долг у колхоза больше 4 миллионов. И нашлись люди, которые захотели вернуть этот долг. Пока приехало 12 молодых семей из Латвии, из Хабаровского края, Свердловска, Кемерово, Новосибирска, свои Ярославские. Те, кто приехали, решили быть здесь сельскому МЖК. Уже готов проект, автор которого свой сельский архитектор, тоже приезжий. Кое-что из проекта в работе. Началась стройка. Есть очень прямая взаимосвязь между качеством жилой среды, качеством застройки деревень и качеством труда. Как люди работают на фермах, какая у них производительность труда. И поэтому, вот проводя вот эту вот взаимосвязь, мне хочется как архитектору сделать как можно красивее деревню, чтобы дома были вот... Они яркими образами запоминались, что ли, чтобы благоустройство поселка было такое же качественное, как и в городах, как в курортных зонах. Должен быть комфорт, обязательно, обязан быть, потому что другого пути просто нет. Но как справиться с проблемами, почти непреодолимыми? Везде у нас теперь говорится о том, что строительству жилья, объектов соскульбыта надо оказывать всяческое содействие. Первостепенное. Но ведь это только слова, когда дело касается деревни, да еще которая вся в долгах. Из госбюджета ни копейки, а банк отказывается дать долгосрочный кредит. У него инструкция. И мечта повисает в воздухе. Как тут не крутись, не председатель колхоза, тоже бывший горожанин Алексей Алексеевич Автономов, горячий сторонник МЖКовцев, не председатель МЖК, директор школы Михаил Урываев, не безденежный райисполком. Вот думают, надеются, должен многое прояснить, решить ближайший пленум Центрального комитета партии.